അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് ഇവിടെ വെച്ചാണ് നിർത്തിയത് നമുക്ക് ഇനി തേർഡ് പാർട്ട് തുടങ്ങാം ദ ബോയ് ലാഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൺ ഡൗൺ ദ പാത്ത് ആൺകുട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് താഴ്വരയിലേക്ക് ഓടി എ പാരറ്റ് സഡൺ ഈ സ്ക്രീച്ച്ഡ് സ്ക്രീച്ച്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊരു തത്ത ഒച്ചണ്ടാക്കി ഫ്ലൂ ഓവർ ഹിസ് ഹെഡ് അവൻ്റെ തലയുടെ മുകളിൽ മുകളിൽ കൂടി എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഒരു റെഡും ഗ്രീൻ ആയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അത് പോയപ്പോൾ കണ്ടത് ദ ബോ ഡിസപ്പിയേർഡ് എമങ്സ് ദ ട്രീസ് ആ പക്ഷി ആ തത്ത പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ട്രീ മരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ മറഞ്ഞു പോയി എ ട്രിക്കിൾ ഓഫ് വാട്ടർ കെയിം ഫ്രം ദ ഹിൽ സൈഡ് ആ പെട്ടെന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ആ മല മലയുടെ അരികത്ത് നിന്ന് വീഴാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദ ബോയ് സ്റ്റോപ്പ് ടു റിങ്ക് അവൻ വെള്ളം കുടിക്കൽ നിർത്തി ദ വാട്ടർ വാസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ആ വെള്ളം ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു അതുമല്ല മലയുടെ മുകളിൽ കൂടി വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്നാണ് ഈ ഷാർപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഷാർപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബട്ട് വെരി റിഫ്രഷിങ് പക്ഷെ നല്ല കുളിർമ തോന്നി തോന്നിക്കുന്നതായിരുന്നു ഹൗ എവർ ഇറ്റ് സീൻസ് ടു ഹാവ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഹിം മോർ ടേസ്റ്റി അവൻ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കുടിക്കൽ നിർത്തിയപ്പോൾ അവൻ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളി വരുന്നത് കണ്ടു പക്ഷെ ആ തുള്ളി വെള്ളം വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് എന്താ ദാഹം കൂടി ദ സൺ വാസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഹിസ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹിൽ ആ സൂര്യൻ ആ ഹില്ലിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് മറന്നു നിന്നു ആൻഡ് ദ ഡെസ്റ്റി പാത്ത് വാസ് ആൻഡ് ദ ഡെസ്റ്റി പാത്ത് ബിക്കേം ഹോട്ട് ആ ചെളിയുള്ള ഭാഗം ആ പൊടിയൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഭാഗം ചൂടാവാൻ തുടങ്ങി ദ സ്റ്റോൺസ് സ്ക്രോളിംഗ് ദ ബോയ്സ് ഫീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കല്ലുകൾ ആ ആൺകുട്ടിയുടെ കാലിനെ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹി വാസ് ഷോ ഹി ഹാഡ് ഗോൺഡ് ഹാഫ് വേ അവൻ എന്തായാലും ഉറപ്പായി അവൻ റിവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്തായാലും എത്താറായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് വാക്ക്ഡ് ഫോർ ഓവർ ആൻഡ് ഹാവ് അവൻ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറേ നേരം അവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രസൻ്റ്ലി ഹി സോ അനദ ബോയ് പെട്ടെന്ന് അവൻ വേറൊരു ആൺകുട്ടീനെയും കൂടി കണ്ടു എ ഹെഡ് ഓഫ് ഹിം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് എ ഫ്യൂ ഗോഡ്സ് ഡൗൺ ദ പാത്ത് കുറച്ച് ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ ഹി ആസ്റ്റ് ആ ബോ ചോദിച്ചു എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് ഇനി റിവറിലേക്ക് എത്താൻ ദ വില്ലേജ് ബോയ് സ്മൈൽ ഇൻ എ ഫ്രണ്ട്ലി വേ ആൻഡ് സെഡ് ആ വില്ലേജിലെ ആ ആൺകുട്ടി അവനോട് സുഹൃത്ത് എന്ന ഒരു നിലയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹോ നോട്ട് ഫാർ ജസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹിൽ ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഡൗൺ ഓ അത്ര ദൂരമൊന്നുമില്ല അടു ഈ വരുന്ന മല മല കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോയാൽ മതി എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ദ ബോയ് ഫീൽ ഹംഗ്രി ആൻഡ് റാപ്പ് ഹിസ് ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബ്രോക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഹാഫ്സ് ആ ആൺകുട്ടിക്ക് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവൻ ആ പൊതിന് കൊണ്ടുവന്ന ആ ബ്രെഡിൻ്റെ പേപ്പർ തുറന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ആ ആ ബ്രെഡ് ബ്രോ ഹാഫായി ഹാഫാക്കിയിട്ട് അവൻ ആ ആട് മേച്ചുണ്ടാകുന്ന ആ വില്ലേജ് ബോയ്ക്കും കൂടി കൊടുത്തു ഓഫറിംഗ് വൺ പോർഷൻ ടു ദ വില്ലേജ് ബോയ് ആ ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഭാഗം കൊടുക്കും കൊടുത്തു ദ സാറ്റ് ഓൺ ദ ഹിൽ സൈഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇൻ സൈലൻസ് അവർ ഒരു ഹില്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് മിണ്ടാണ്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി വെൻ ദ ഹാഡ് ഫിനിഷ് അവർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദ വാക്ക് ഓൺ ടുഗെദർ ആൻഡ് ബിഗെയിൻ ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അവർ ഒരുമിച്ച് നടന്നിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ദ ബോയ് ഡിഡ് നോട്ട് നോട്ടീസ് ദി സ്മാർട്ടിങ് ഓഫ് ഹിസ് ഫീറ്റ് അവൻ അപ്പോൾ ആ ബോയ്ക്ക് അവൻ്റെ കാലിൽ സ്മാർട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശക്തമായ വേദന എന്നാണ് അവൻ്റെ കാലിൽ ആ വേദന പിന്നെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ആ സൂര്യൻ വന്നപ്പോൾ പൊടി മണ്ണെല്ലാം ചൂടാവാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് കവേഡ് അവൻ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞു വന്ന ഡിസ്റ്റൻസും പിന്നെ ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് യെറ്റ് ടു കവർ ഇനി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അവന് ഇനി എത്ര ദൂരം അവനെ കഴിഞ്ഞു വരാനുണ്ടെന്നും അവനെല്ലാം മറന്നു പോയി കാരണം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ് ഹിസ്
ഹി കുഡ് നോട്ട് ബി സീൻ അവനെ പുറകിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടും അവനെ കാണുന്നില്ല ഹിസ് വോൺ ഹോം വാസ് സോ ഹിഡൻ ഫ്രം വി ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൻ അവൻ്റെ സ്വന്തം വീട് വരെ ആ മൗണ്ടൻ മൗണ്ടൻ കാരണം മറന്നു നിൽക്കുകയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ദ റിവർ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ദ സൈഡ് ഏത് എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും ആ റിവ് കുറെ നടന്നിട്ട് ആ റിവറിനെ ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹി ബിഗാൻ ടു ഫീൽ ഡിസ്കറേജ് അവൻ നിരുത്സാഹപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഹി വാസ് സോറി ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ് ദ ബ്രെഡ് ആ അവന് വിഷമം തോന്നി അവൻ എല്ലാ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ബ്രെഡും കഴിഞ്ഞു ഹി മൈറ്റ് വാണ്ട് ഇറ്റ് ലേറ്റ് അവന് ഇത്തിരി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടും വേണമായിരുന്നു ഹി വാസ് ഡിറ്റാമെൻ്റ് ടു സി ദ റിവർ അവൻ എന്തായാലും എനിക്ക് റിവർ കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വാശിയിലായിരുന്നു ഹി വാക്ട് ഓൺ അവൻ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു എലോങ് ദ ഹോട്ട് ആ ചൂട് ചൂടിൽ ഡെസ്റ്റി പൊടിയിൽ സ്റ്റോണി പാത്ത് ആ കല്ല് നിറഞ്ഞ വഴിക്കുടി പാസ്റ്റ് മഡ് ഹട്ട്സ് ഈ ചെളിയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് കുടിലുകൾ ആൻഡ് ടെറസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആ കുറേ വയലൊക്കെ കടന്നു അൺടിൽ ദ വോ നോ മോർ ഫീൽഡ്സ് ഓർ ഹട്ട്സ് ആ ഇത്തിരിയും കൂടെ നടന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു വയലും ഒരു വീടും കണ്ടില്ല ഓൺലി ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് സൺ ആൻഡ് ലോങ് ലീനസ് ആകെ സൂര്യനെയും കുറേ കാടും കാണാം ഫുള്ള് നിശബ്ദത നൗ ദ വാസ് നോ മാൻ ഓർ എനി സൈഡ് ഓഫ് മാൻ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണുന്നില്ല ഒരു ശബ്ദവും ഇല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺലി ട്രീസ് ആൻഡ് റോക്സ് ആൻഡ് ബ്രാമ്പുൾ ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺലി സൈലൻസ് അവിടെ കുറേ മരവും ചെടിയും കുറേ ബുഷസും പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര നിശബ്ദത ദ സൈലൻസ് വാസ് ഇംപ്രസീവ് ആൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ സൈലൻസ് ഇത്തിരി ഇംപ്രസീവ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാലും ഇത്തിരി പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സൈലൻസ് ഓഫ് എ റൂം ഓർ സ്ട്രീറ്റ് അത് ഒരു വീ ഒരു റൂമിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ സൈലൻസ് അല്ല സ്ട്രീറ്റിൽ സ്ട്രീറ്റ് ശബ്ദം ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ അല്ല സ്ട്രീറ്റിൽ ആരും ഇല്ലാണ്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ആരും നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ സൈലൻസ് അല്ല ഇറ്റ് വാസ് ദ സൈലൻസ് ഓഫ് സ്പേസ് നമ്മൾ സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൈലൻസ് ആയിരുന്നു ഓഫ് ദി അൺനോൺ സൈലൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൈലൻസ് ആയിരുന്നു ദെൻ ആസ് ദ ബോയ് റൗണ്ട് അറ്റ് എ ഷാ ബെൻഡ് ദ സൈലൻസ് ബ്രോക്കിംഗ് ടു സൗണ്ട് അവൻ ഒരു മൗണ്ടന് ചുറ്റും ഒന്ന് കറങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വഴി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ആ ശബ്ദം വരാൻ തുടങ്ങി സൗണ്ട് ആ സൈലൻസ് എല്ലാം മാറിയപ്പോൾ ശബ്ദം വരാൻ തുടങ്ങി എ സഡേൺ റോറിംഗ് സൗണ്ട് ഒരു വളരെ ശബ്ദമുള്ള പോലത്തെ ഒരു ശബ് വളരെ അധികം ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ റിവർ അതൊരു റിവറിൻ്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു ഫാർ ഡൗൺ ഇൻ ദ വാലി ദൂരെ താഴ്വരയിലേക്ക് ദ റിവർ ട്രംപിൾഡ് ഓവർ റോക്സ് ആ റിവർ ഈ കല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെ പോയി ദ ബോയ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ബിഗേൺ ടു റൺ അവൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി ഹി സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റംബിൾഡ് അവൻ വീഴേം തട്ടി വീഴേം തെന്നി വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്തു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി റൺ എന്നിട്ടും അവൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി ദെൻ ഹി വാസ് ആങ്കിൾ ഡീപ്പ് ഇൻ ദ പെയിൻഫുൾ കോൾഡ് മൗണ്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ അവൻ അവൻ്റെ കാല് ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ കാല് വെച്ചു ആൻഡ് ദ വാട്ടർ വാസ് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ ആ വെള്ളം ബ്ലൂ കളറും വെള്ളയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് പാട്ട് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ഈ ലെസൺ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ലെസൺ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം സെവൻത് തൊട്ടാണ് ദി ഹാൻഡ് സ്പോക്ക് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ വോൺ വാട്ട് ഡസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ മീൻ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ എന്താ കൈകൾ സ്വന്തം ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നു അത് ആ പെണ്ണ് കൈ ആട്ടിയപ്പോൾ ആ ബാങ്കിൾസ് അനങ്ങിയപ്പോൾ അതൊരു ഷ സ്പീക്കിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് അവൻ അവന് തോന്നിയത് പിന്നെ ആൻസർ നോക്കാം വെൻ ദ ഗേൾ മൂഡ് ഹെർ ആൻസ് ദ ബാങ്കിൾ ഷി വോ മെയ്ഡ് മ്യൂസിക് ആസ് തോട്ട് ദ വോൺ സ്പീക്കിംഗ് ടു ഈച്ച് അതർ ആ പെണ്ണ് കൈ അനക്കിയപ്പോൾ ആ ബാങ്കിൾസ് അവൻ അവൻ്റെ കൈ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി എയ്ത്ത് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി
ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാസ് ദ ബോയ് റിയലി തേസ്റ്റി വാട്ട് മേക്ക് ദ ബോയ് തേസ്റ്റി ആ ആൺകുട്ടി റിയലി ദാഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആൺകുട്ടീനെ ദാഹി ദാഹം വരുത്താൻ കാരണം എന്നാണ് നോ ദ ബോയ് വാസ് നോട്ട് റിയലി തേസ്റ്റി ബട്ട് ദ കോൾഡ് ആൻഡ് റിഫ്രഷിംഗ് വാട്ടർ ദാറ്റ് കെയിം ഫ്രം ദ ഹിൽ സൈഡ് മേഡ് ഹിം ഫീൽ മോർ തേസ്റ്റി ആ ഹിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന ആ വെള്ളം ആണ് അവനെ ഇത്തിരിയും കൂടി എന്താ ദാഹിപ്പിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം കണ്ടപ്പോൾ അവനെ ദാഹി ദാഹിക്കാൻ തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ വാസ് ദ ബോ ഷോ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് കവേഡ് ഹാഫ് ദ വേ അവൻ എന്താണ് അവൻ എന്തായാലും ഹാഫ് വേ ആ റിവറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഇത്തിരി ഭാഗം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവന് തോന്നാൻ കാരണം എന്നാണ് ദ ബോയ് വാസ് ഷോ ദാറ്റ് ഹി വാസ് കവേഡ് ഹാഫ് ദ വേ ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് വാക്ക് ഫോർ ഓവർ ആൻഡ് ഹവർ അവൻ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് അവന് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ലെവൻത്ത് വൺ ദ ബോയ് അൺറാക്ട് ഹെസ് ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബ്രോക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഹാബ്സ് ഓഫനിങ് വൺ പോർഷൻ ടു ദ വില്ലേജ് ബോയ് വാട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ബോയ് ഇസ് റിവേൽ ഹിയർ ആ ആൺകുട്ടി ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ന്യൂസ് പേപ്പർ തുറന്നിട്ട് ആ ബ്രെഡ് എടുത്ത് അവന് കൊടുത്തു ആ വില്ലേജ് ബോയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഇത് ഈ ബോയുടെ എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഹി ഈസ് വെരി കൈൻഡ് ആൻഡ് സിമ്പത്തിക് ഹി ഹാസ് ദ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ടു ഷെയർ തിങ്സ് വിത്ത് അതേഴ്സ് അവൻ കരുണ ഉള്ള ഒരാളാണ് അതുകൂടാണ്ട് അവന് എന്താ തിങ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ നല്ല മനസ്സും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബി ആണ് ബി ആണിത് ഹാവ് യു എവർ ഷെയർഡ് യോർ ഫുഡ് വിത്ത് ദ നീഡ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഫ് എനി നിങ്ങളാർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഫുഡ് വല്ലതും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി കാണണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് വൈ ഡിഡ് ദ ബോയ് ഫീൽ ഡിസ്കറേജ് അവൻ എന്താണ് നിരുത്സാഹപ്പെട്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വൻ ദ വില്ലേജ് ബോയ് ലെഫ്റ്റ് ഹിം ഹി വാസ് വെരി സാഡ് ഹി വാസ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ഹിസ് ഹോം ആൻഡ് ദ റിവർ വാസ് നോട്ട് ഇൻ സൈറ്റ് എതർ So he felt very lonely and discouraged. എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ആ വില്ലേജ് ബോയിനെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതുകൂടാണ്ട് അത് കാരണം അവന് സങ്കടം വന്നു അവൻ്റെ വീടാണെങ്കിലോ അവന് കാണാൻ കൂടി കഴിയുന്നില്ല അതുമല്ല റിവറാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നടന്നിട്ടും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവന് ഒറ്റയ്ക്കാന്ന് തോന്നി അവൻ ഡിസ്കറേജ് ആയി നിരുത്സാഹപ്പെട്ടു തേർട്ടീൻത്ത് ദ ബോയ് ഫൗണ്ട് ദ സൈലൻസ് ഇംപ്രസീവ് ബട്ട് ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വൈ അവന് ആ സൈലൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പേടിപ്പിക്കാൻ പേടിയുള്ളതാവാനും തുടങ്ങി അതെന്താണെന്നാണ് സൈലൻസ് വാസ് ഇംപ്രസീവ് ബട്ട് ദ വാസ് നോ വൺ എറൗണ്ട് ഓർ എനി സൈൻ ഓഫ് മാൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സോ ഹി വാസ് ലിറ്റിൽ ഫ്രൈറ്റ് ടോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദമില്ല ഒരു അനക്കമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് പേടി വരാൻ തുടങ്ങി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദമില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒരിത്തിരി പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫോർട്ടീൻത്ത് വൺ വാട്ട് ബ്രോക്ക് ദ സൈലൻസ് ഓഫ് സ്പേസ് എന്താണ് സ്പേസ് സ്പേസിൻ്റെ സൈലൻസ് ബ്രോക്ക് ചെയ്തത് ദ റോറിംഗ് സൗണ്ട് ഓഫ് ദ റിവർ ബ്രോക്ക് ദ സൈലൻസ് ആ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലെ ആ റിവറിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ആ സൈ സ്പേസിൻ്റെ സൈലൻസ് ബ്രോക്ക് ചെയ്തത് ദ ബോയ് സ്ലിപ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റംബിൾഡ് ബട്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി റൺ വൈ അവൻ കുറേ പ്രാവശ്യം തെന്നി വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ടും അവൻ എന്താണ് രണ്ടാമത് ഓടിയെന്നാണ് ഹി വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു സി ദ റിവർ വിച്ച് ഹി ഹാഡ് ഓൺലി ഹെർഡ് ഓഫ് ഇൻ ഹിസ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തോട്ട് ഹി സ്ലിപ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റംബിൾ ഹി സ്റ്റിൽ റൺ അവൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഉള്ളത് കാരണം അവൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയത് തന്നെ അവൻ ആ കേട്ട് കേട്ട ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടൊരു ചെറിയ അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവനൊന്ന് ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി കൂടി എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയി തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ തെന്നി വീണിട്ടും ഓടാൻ തുടങ്ങിയത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർഡ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ടർ വാട്ടറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വേർഡ്സ് ആണ് ഇത
മൗണ്ടൻ വാട്ടർ പിന്നെ ബ്ലൂ ബ്ലൂവും വൈറ്റും വണ്ടർഫുൾ കോൾഡ് ഈ മൂന്നെണ്ണ നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് 